ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் கிராவிட்டினால் என்ன மேலும் யூனிவர்சல் லா ஆஃப் கிராவிட்டேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிராவிட்டினால் என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் எப்படி இங்கிலீஷில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா கிராவிட்டி இஸ் ஏ நேச்சுரல் ஃபினாமினான் பை விச் ஆல் திங்ஸ் வித் மாஸ் ஆர் எனர்ஜி ஆர் ப்ராட் டுவார்ட் ஒன் அனதர் இதுதான் டெஃபினேஷன் இதில் ஆல் திங்ஸ் அப்படிங்கிறது இன்க்ளூடிங் பிளானட்ஸ் ஸ்டார்ஸ் கேலக்சிஸ் அண்ட் ஈவன் லைட்டாக கூட இருக்கலாம் ஸோ இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு இடத்துல ரெண்டு பொருள் இருந்ததுன்னா நேச்சுரலாகவே அந்த ரெண்டு பொருளுக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒரு விசை இருக்கும் ஸோ அந்த இருப்பு விசை மூலியமா ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்று பக்கத்தில் இணைஞ்சிச்சுன்னா அதை தான் நம்ம வந்து கிராவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிக்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ் யார் கண்டுபிடிச்சா அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறேன் இது உங்களுக்கே முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கும் நம்ம ஐசாக் நியூட்டன் தான் கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸாக கண்டுபிடிச்சார் அதுக்கு நம்ம ஸ்கூலில் படிக்கும் போது ஒரு சின்ன ஸ்டோரி சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம நியூட்டன் ஒரு ஆப்பிள் மரத்தடியில் உட்காந்துருந்தார் அப்போ ஆப்பிள் அவர் மேலே வந்து விழுந்தது அப்போ ஆப்பிள் ஏன் நம்ம மேலே வந்து விழுது மேல் நோக்கி போகாமல் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குதர்க்கமான ஒரு சிந்தனையில் தான் அவர் தன்னுடைய முயற்சியை போட்டு நம்மளோட கிராவிட்டேஷன் ஃபோர்ஸாக கண்டுபிடிச்சு சொன்னார் சரி இப்போ நாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷனுக்கு வரலாம் ஸோ முன்னாடி நம்ம படித்த மாதிரி கிராவிட்டி அப்படின்னா ரெண்டு பொருளுக்குமே இருக்கக்கூடிய சக்தி இருக்கும் ஸோ இந்த பிக்சரில் ஆப்பிள் பூமியை இருக்குதா இல்லை பூமி ஆப்பிளை இருக்குதா அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இந்த கொஸ்டினை ரிசால்வ் பண்ணுறதுக்கு நியூட்டன் நம்ம தன்னுடைய செகண்ட் லெவலில் ஒரு ஈக்குவேஷன் சொல்லியிருக்காரு எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அதாவது தி ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு இஸ் தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் மாஸ் அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஸோ அந்த ஈக்குவேஷனில் உள்ள எஃப் ஈக்குவல் டு எம்ஏ அப்படிங்கிறத நம்ம ஆக்சிலரேஷனை மட்டும் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு எஃப் பை எம் அதாவது ஆக்சிலரேஷன் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு மாஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரி இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு மாஸ் அப்படின்னா என்ன பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சுன்னாக்கா அதோடய ஆக்சிலரேஷன் கம்மியாகும் சப்போஸ் அதோடய மாஸ் வந்து கம்மியாச்சுன்னாக்கா ஆக்சிலரேஷன் அதிகமாகும் ஸோ இப்போ இந்த பிக்சரில் எந்த ஆப்ஜெக்டோட மாஸ் கம்மி அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஆப்பிள் ஸோ அதோட மாஸ் கம்மியாக இருக்கனால அது அதனுடைய ஆக்சிலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ ரெண்டு பொருளுக்குமே ஈர்ப்பு விசை கிராவிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அப்போ இந்த ரெண்டு பொருளுமே இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா அதோட மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் ஸோ நம்ம எர்த்தோட ஆப்பிளை கம்பேர் பண்ணும்போது ஆப்பிள் ரொம்ப 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 சின்னது ஸோ அப்போ அதோட ஆக்சிலரேஷன் அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் பூமியை நோக்கி ஆப்பிள் கீழே விடுது ஸோ ஃபார் கிராவிட்டி அப்படின்னா கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிட்டி அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் இதில் ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிறாங்க அது ஒரு ஒரு செப்பரேட் டிஸ்டன்ஸில் பிரித்து வச்சுடுறாங்க ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை டீன்னு எடுத்துக்கிறோம் அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து சென்டர்லேருந்து இருக்கணும் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுக்கும் எது சென்டரோ அந்த சென்டர்லேருந்து டிஸ்டன்ஸ் கால்குலேட் பண்ணிக்கணும் அதை டீன் எடுத்துக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் ஏவோட மாசை எம் ஒன் அப்படின்னு ஆப்ஜெக்ட் பியோட மாஸ் எம் டூ அப்படின்னு நாம் நோட் பண்ணிக்கிறோம் லேபிள் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஏ தான் பெருசு ஸோ எம் ஒன் கிரேட்டர் தென் எம் டூ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இந்த லால அவங்க என்ன டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் இன் தி யூனிவர்ஸ் அட்ராக்ட்ஸ் எவ்ரி அதர் ஆப்ஜெக்ட் வித் ஏ ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு தி ப்ராடக்ட் ஆஃப் தியர் மாசஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு தி ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் இதான் அந்த லா அந்த ஃபார்முலாலே நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இஃப் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எம் ஒன் இன் டு எம் டூ அப்படின்னு லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஸோ ரைட் சைட் ஃபோர்ஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் தி டிஸ்டன்ஸ் அதான் நம்ம டி ஸ்கொயர் ஒன் பை டி ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் இது ஒரு மொத்தமாக ஒரு ஃபார்முலாவாக பார்த்தோம்னா எஃப் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷ்னல் டு எம் ஒன் எம் டூ டிவைட் பை டி ஸ்கொயர் ஆனால் இங்கே எஃப் ஈக்குவல் டு ஜி அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அப்போ அந்த ஜி இங்கேருந்து வந்தது எப்போவுமே நம்ம புக்கில் படிச்சுருப்போம் எந்த இடத்துல ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி இருந்தாலும் அந்த இடத்துல கான்ஸ்டண்ட்டும் ஒன்று வரும் ஸோ இங்கே ஜி அப்படிங்கிற கான்ஸ்டண்ட் வருது ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி எடுத்து ஈக்குவல்ட்டுன்னு போட்டதுக்கப்புறம் ஜி அப்படிங்கிற கான்ஸ்டண்ட் வருது ஸோ அந்த ஜி அப்படின்னா என்னென்னா யூனிவர்சல் கிராவிட்டேஷ்னல் கான்ஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொ
into d square divided by m1 into m2 அப்படின் போட்டிருக்கு அதில் first f க்கு வந்து force force நான் அதுடை unit newton so newton போட்டாச்சி next d square d அப்படின்குது வந்து distance so distance கு நாம் meter நாம் பண்ணும் so அங்க d squared இருக்கிறானால meter squared அப்படின் பண்ணும் next கீல m1 into m2 அதாது mass நார்மலா நம்ம மாசம் வந்து கிலோகிராம்லதான் மிஷ்டர் பண்ணுமோ சோ அப்பு 2 கிலோகிராம் இருக்கு நாக்கா கிலோகிராம் squared அப்புன்ன வரும் அதாது newton meter squared per kilogram squared அப்புன்ன வரும் ஆனா நாம் இங்க per அப்படுக்கிறாந்த division போடாம் அந்த கிலோகிராம் மேல கொண்டு வந்த நால கிலோகிராம் inverse to அப்படின் இருக்கு சோ next final இந்த G ஏட வேலியாட்டுக்கு நாம் அந்த formulaல சப்சிட் பண்ணும் நாக்கா நமுக்காந்தை force அப்படுக்கிறது கடச்சிதோம் சோ இந்த forceதா universal law of gravitational force அப்படின் சொல்லுரும் இன்னும் சிம்பலா சொல்லும் நாம் ஒரு universal 2 object இருந்துனா, அந்த 2 objectுக்கும் gravitational force இருக்கு சோ, அந்த 2 objectுக்கும் எடையில் ஒரு force act ஆக்குடிய force கண்டு பிடிக்கினும் சோ, அந்த force தான் நம்ம வந்து universal law of gravitational force சொல்லும் okay guys, இந்த விடியும் உங்களுக்கு பிடுச்சிருக்கும் நனைக்கிறேன் சோ, அப்படி பிடுச்சிருந்தா, கீலோல் comment section ல comment பண்ணங்க, like பண்ணங்க, and subscribe பண்ணி, share பண்ணங்க